அன்பு தாய் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்டம் திருச்செங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் திருச்செங்கோடு நகரத்தில் ஒரு மாபெரும் கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களுக்கும் தூரத்தில் நின்று கொண்டு ஏதோ சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒன்று கூடி ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறதே என்று பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் அறிவு சிறந்தவர்களுக்கும் மாற்று கட்சியை சார்ந்தவர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் எங்களுக்கு வேறு வழியின்றி பாதுகாப்பை வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய காவல்துறை நண்பர்களுக்கும் நாங்கள் பேசுவதை அப்படியே குறிப்பெடுத்து மரியாதைக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அனுப்ப இருக்கக்கூடிய உளவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிர்கால அரசியலை புரிந்து கொள்ள காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் சொல்லி துவங்குகிறேன் திமுக ஒரு கூட்டம் போடுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு பொண்ணு வந்து சிரிச்சு சிரிச்சு வந்தா சீனா தானான்னு டான்ஸ் ஆடும் அண்ணா திமுக ஒரு ஒரு மேடை அமைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் சூடான மோகினின்னு இன்னொரு பிள்ளை டான்ஸ் ஆடும் நீங்களும் கூட்டம் போட்டீங்க போட்டதுல இருந்து பதினாறு வயசு பையன்ல இருந்து அறுபத்தி ஒரு பய வயது ஆள் வரைக்கும் அரசியல் பேசுகிறீர்கள் என்று தூரத்திலிருந்து எங்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க ஒரு ஓராண்டு இராண்டுக்கு முன்பெல்லாம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்பு கூட இந்த அரசியல் ஆளுமைகள் ஆலோசகர்கள் மாற்று கட்சியை சார்ந்தவர்கள் பெரிய கட்சியை சார்ந்தவர்கள் ஆளும் கட்சியினர் எதிர்கட்சியினர் என்றெல்லாம் பலர் பேசிக்கொண்டு நெஞ்சை நிமித்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாடே ஒத்துக்கொண்டு விட்டது தனி ஒருவனால் எது ஒன்றையும் செய்ய முடியும் அது எங்கள் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமானால் ஒரு திரைப்படம் இஸ்லாமிய மக்களை தீவிரவாதிகள் போன்று சித்தரிப்பதாக ஒரு திரைப்படம் வந்தது அந்த திரைப்படத்தை திரையிட வேண்டும் என்ப வேண்டும் என்று நாட்டினுடைய பிரதமர் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் கர்நாடகால நடக்கக்கூடிய தேர்தல்ல தேர்தல் பரப்புரையில சொல்றார் அந்த படத்துக்கு விளம்பரம் விநியோகத்தை பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அவர் விளம்பரம் செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த படத்தை எப்படியாவது ஓட வைக்கணும்னு உடனே ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன பண்ணாரு பெரிய பாச சொல்லிவிட்டார் உடனே ஒரு நிறைவேற்றி ஆகணும் இல்லைனா தான் உடனே வருவாய்த்துறை வந்துருமே அப்படின்றதுக்காக சொல்லிட்டாருன்னு காவல்துறையை வச்சு திரையரங்குகளில் ரெண்டு இடத்துல தான் ஒன்று காவல்துறை வைப்போம் ஒன்று சாராயம் விற்கிற இடம் இன்னொன்று சாராயம் விற்கிற இடத்துலலாம் இப்போ திறந்து வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா கல்யாண மண்டபம் இது போன்ற திரையரங்குகள் அங்கே இப்போ மோடி சொல்லிட்டார் பெரிய பா சொல்லிட்டாருன்னு காவல்துறையை நிறுத்தியாவது படத்தை நாங்கள் ஓட விடுவோம் ஏன்னா அவர் சிறுபான்மையினருடைய பாதுகாவலர் இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரிக்கக்கூடிய அந்த படத்தை காவல்துறை பாதுகாப்போட அவர் ஓட விட்டார் ஒரு மனுஷன் வந்து சொன்னார் நீங்க சின்ன பையன்னு சொன்னது நீங்க இவரெல்லாம் ஒரு ஆளான்னு கேட்டது நீங்கள் சீமான் வந்து என்ன சாதிச்சிட போறாருன்னு பேசுனீங்க இல்லையா அந்த ஒரு மனிதன் ஒரு ஊடக சந்திப்புல சொல்றார் இந்த படம் ஓடுச்சுன்னா அந்த திரையரங்கு முற்றுகை செய்யப்படும் தேட்டரை கிளிப் பண்ணு கூட சொல்லல ஸ்கிரீனை கிளிப் பண்ணு கூட சொல்லல முற்றுகையிடப்படும் அவ்வளவுதான் சொன்னார் திரையரங்க உரிமையாளர்களே சொல்லிட்டாங்க வேண்டா சாமி எங்களை விட்டுருங்க இந்த படத்தை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் வந்து பேட்டி கொடுக்குறார் தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒருத்தர் தாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய சட்டம் ஒழுங்கு தன் கையில் வச்சிருக்கிறார் அவர் வேற யாரும் இல்லை செந்தமிழன் சீமார் நாம் தமிழர் கட்சி தமிழ்நாட்டினுடைய மூன்றாவது பெரிய கட்சி என்று யார் அங்கீகரிக்கிறாங்களோ இல்லையோ இன்றைக்கு சட்டம் ஒழுங்கு எங்களை அங்கீகரித்திருக்கிறது வரும்போது ஒரு விளம்பரம் பார்த்தேன் ஈடு இல்லை ஆட்சி இரண்டாண்டே சாட்சி அப்படின்னு என் தம்பி ஒருத்தன் அனுப்பியிருந்தான் ஈடு இல்ல ஆட்சி இங்கிலாந்து ஓடி போனவன் மருமகனே சாட்சி இந்த கிராமத்துல சொல்லுவாங்க வெக்கம் கெட்டவங்க மாமனாரா இருந்தா வீணா போனவன் எல்லாம் மருமகனா அமைவாங்க அந்த மாதிரி கிழிஞ்சி தொங்குதான் டவுசரு கோவணத்துக்கு இங்க கொட்டி கிடக்குதான் பணம் பாய் ஊற ஊற சந்தி சிரிக்குது சட்டம் ஒழுங்கு எனக்கு முன்னால் பேசிய எனது அருமை சகோதரி சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சு மூன்று பேரால் அதுவும் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறா ஒரு இடத்துல இல்லை ஒன்பது இடங்கள்ல நடந்திருக்கு இந்த ஒன்பது இடங்கள்ல நடந்த இந்த பாலியல் வன்கொடுமைக்கு இதுவரைக்கும் தீர்வு காணல எவன் பண்ணான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல 
வேங்கவயல் சமூக நீதியை நாங்க தான் வளர்த்தெடுத்தோம் அப்படின்னு பேசக்கூடிய திமுக வேங்கவயல்ல குடிக்கிற தண்ணீர்ல மலத்தை கலந்து விட்டான் கண்டுபிடிச்சாங்க எதை தெரியுமா எத்தனை பேரோட மலம் யார் யாரெல்லாம் ஆய் போயிருக்கிறா அது ஆம்பளையோட ஆயா பொம்பளையோட ஆயா இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா எவன் பண்ணான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல இவங்க ஈடு இல்லாத ஆட்சி விளம்பரம் எதுக்கெல்லாம் விளம்பரம் மணல் கடத்தல தடுத்திருக்காரு ஒரு அதிகாரி மணல் கடத்தல அந்த அதிகாரிய அந்த அலுவலகத்துக்குள்ளே பூந்து வெட்டி கொள்றான் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்குது ஆனாலும் பீத்தி கொண்டு திரிகிறார்கள் நீங்கள் சற்று உணர்ந்து பாருங்க நாம் தமிழர் கட்சி எதனால் தொடங்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலை பெரியவர்களாக இருக்கட்டும் சிறியவர்களாக இருக்கட்டும் இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் தயவு செய்து உற்று நோக்குங்கள் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் சுதந்திரத்தின் போது இருந்தது அதுவும் நாம தொடங்கல காந்தி தொடங்கல நேரு தொடங்கல இந்த வெள்ளக்காரன் தொடங்கி வச்சிட்டு போனா காங்கிரஸ் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பேர் இயக்கமா மாறி தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவையும் மிகப்பெரிய ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தது அதற்கு பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி அதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் இந்தி திணிப்பை கொண்டு வரான் இந்தி திணிப்பை கொண்டு வந்தோடனே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உருவாகுது திராவிட கழகத்திலிருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வருது இல்லாத திராவிடரை முன்னேற்றுவதற்கு ஒரு கழகம் உருவாக்குனாங்க உருவாக்கின பிறகு அதில் திருட்டு வேலை பண்றார் கணக்கு சரியா காட்டல கட்சியினுடைய நிதியை கொள்ளையடிச்சிருக்கிறார் மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடிச்சிருக்கிறார்னு எம்ஜிஆர் கேள்வி கேட்டார் எம்ஜிஆர் அதோட பிரிஞ்சு வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உருவாக்கினார் இந்த கட்சிகளுக்கெல்லாம் என்ன கொள்கை இருக்கிறது என்று நீங்கள் யோசித்து பார்ப்பதற்காக நான் சொல்றேன் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கப்பட்டது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எந்த ஊழலை எதிர்த்து தொடங்கப்பட்டதோ அதே ஊழல் வழக்கில் அம்மையார் ஜெயலலிதா கைதாகி உள்ள இருந்தாங்க அதற்கு பிறகு நாலு மண்டபத்தில் நாலு தூணை இடிச்சிட்டாங்கன்னு உருவாக்கப்பட்ட கட்சி தேமுதிக கலைஞர் சரி இல்லைன்னு உருவாக்கப்பட்டு வெளியில வந்த கட்சி மதிமுக அண்ணா திமுக ரெண்டாக உடஞ்சு மூணாக உடஞ்சு அதுல இருந்து வெளியில வந்த கட்சி அமமுக மக்கள் நீதி மையம் எதிர்த்து தொடங்கப்பட்டுச்சுன்னு அவருக்கும் தெரியல நமக்கும் தெரியல ஆனா நாம் தமிழர் கட்சி அப்படி இல்ல அறிவு சொந்தங்களே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஈழத்துல போர் நடக்குது ஈழத்துல போர் நடக்குது ஈழத்துல இருந்து தமிழர்கள் இங்க வந்தா அகதிகள் உங்க சொந்த உறவை உங்க ரத்த உறவை ஆனா ஓங்கோல்ல இருந்து வந்த அகதி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அந்த ஈழத்துல போர் நடக்குது உங்களுடைய தொப்புள் கொடி உறவுகள் உங்களுடைய பங்காளிகள் உங்களுடைய நீங்கள் சாதி என்றால் சாதி அடையாளத்துக்காரர்களாக இருக்கட்டும் நீங்கள் மதம் என்றால் மத அடையாளத்துக்காரர்களாக இருக்கட்டும் நீங்கள் மொழி என்றால் மொழி அடையாளத்துக்காரர்களாக இருக்கட்டும் நமது மொழி பேசக்கூடிய நமது தொப்புள் கொடி உறவுகள் அங்கு கொன்று குவிக்கப்பட்டாங்க தாயின் கருப்பையில் இருந்து குழந்தை பிடுங்கி எடுக்கப்பட்டான் பிறப்புறுப்பின் வழியாக பெண்களுடைய ஆடைகளை எல்லாம் கலற்றி விட்டு மார்பகங்களை அமைக்கி இது என்ன குண்டா வெடிக்குமா என்று சொன்னான் அவ்வளவு அராஜகங்கள் நடந்தது பச்சை குழந்தைய தாரில் தூக்கி போட்டு கொண்டான் நமக்கு வலிக்கவே இல்லை அதை அந்த அங்கே போய் பார்க்குறாரு எங்கள் அண்ணன் தலைவர் பிரபாகரனை சந்திக்கிறார் அங்கே நடக்கக்கூடிய துன்ப துயரங்கள்லாம் பார்க்குறார் நம்மளுடைய தமிழினம் தன் நிலத்தை இன்னொருத்தனோட பறிகொடுத்து விட்டு அந்த சுதந்திரத்திற்காக போராடி போராடி இத்தனை லட்சம் உயிர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கேன்னு ஓடி வர்றா தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய ஒப்பற்ற தலைவர் என்று தன்னை தானே பீத்தி கொண்டிருந்த ஐயா கலைஞர் அவரோட வந்து கெஞ்சுறார் பார்க்க துடிக்கிறார் பார்க்க அனுமதிக்கல மே பதினெட்டு கொத்து கொத்தாக கொன்று குவிக்கிறாங்க எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்க மரண ஓலம் தமிழர்கள் பல நாடுகளில் பரவி வாழ்றான் தமிழர் இல்லாத நாடே கிடையாது ஆனா தமிழருக்கு என்று ஒரு நாடு கிடையாது அதை எப்படியாவது கட்டமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அதே மே பதினெட்டு அன்னைக்கு என்றைக்கு என் இனம் சத்து விழுந்தது என்று எவனவனெல்லாம் கை கொட்டி சிரித்தானோ அவனெல்லாம் மூக்கில் விரல் வைக்க அதே நாள்ல ஒரு கட்சியை உருவாக்கினான் நாம் தமிழர் கட்சி என்று ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் பறந்த சோழர்களுடைய புலிக்கொடியை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பு ஈழ நிலத்தில் என் தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் பறக்கவிட்டார் தமிழ்நாட்டில் எங்கள் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் பறக்கவிட்டார் நீங்க அதிமுகவினுடைய கொடியை தூக்கி கொண்டு வீதியில போலாம் திமுகவின் கொடியை தூக்கி கொண்டு வீதியில போலாம் தேமுதிகவின் கொடியை தூக்கி கொண்டு நீங்கள் போகலாம் ஆனால் அது எல்லாம் உங்கள் கொடி அல்ல நாங்கள் இதோ பறக்க விட்டிருக்கிறோம் அல்லவா நமது ஆதி பாட்டங்கள் ராஜராஜ சோழனும் ராஜேந்திர சோழனும் கரியா பெருவளத்தானும் பிடித்த சோழர் நிலத்தினுடைய பெருங்கொடி தான் இன்னைக்கு உங்க முன்னால் பறந்து கொண்டு இந்த கொடியை தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய கட்டாய கடமை ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் உண்டு அப்படி நீங்க தூக்கி பிடிக்க என்னல அப்படின்னா நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கணும் நான் அதை சொல்ல விரும்பல 
இந்த நாடு எந்த சொர்க்கத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு எந்த சொர்க்கம் ஒரு ஆட்சி நல்லா நடக்குது அப்படின்னா மக்கள் சொல்லணும் ஈடு இல்லாத ஆட்சி இது இது அருமையான ஆட்சி பெண்கள் சொல்லணும் டெவலப் ரெண்டு ஆண்டு சாட்சி தான் இல்லைன்னு சொல்லணும் நீங்க இனிமே டாஸ்மார் கடையில எல்லாம் போய் பாட்டில் கொடுங்க அப்படின்னு ஒளிஞ்சிருந்தெல்லாம் வாங்க வேண்டாம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வச்சிருக்காங்க காசை போட்டு டோக்கன் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா டான் வந்து விழும் மாடல் இதெல்லாம் திராவிட மாடல்ல வருது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திராவிட மாடல்ல தமிழ்நாட்டினுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தி எவ்வளவு தெரியுங்களா இருபத்தி எட்டு புள்ளி மூணு லட்சம் கோடி சாராய கடை நடத்தலன்னா நாடு நடத்த முடியாதுங்க நம்மள்ட்ட பல பேருக்கு உளவியலாவே அப்படித்தான் இருக்கு டாஸ்மார்க் நடத்தலன்னா நாட்டினுடைய வருமானம் இல்லைங்க மாநிலத்தை நடத்த முடியாது வெறும் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி தான் டாஸ்மார்க் உடைய வருமானம் அதாவது நம் நாட்டின் உள்ள செலவு தொகை முப்பது லட்சம் கோடியில கிட்டத்தட்ட பத்தில் இருந்து பன்னெண்டு விழுக்காடு தான் டாஸ்மார்க்கின் மூலமாக வருமானம் வருகிறது என்றால் எதற்கு சாராய கடை தெருவுக்கு தெரு சாராய கடை முன்னாடி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி இருக்கார் பாருங்க என்ன மாதிரி மூலக்காரர் நினைக்கிறீங்க மறைஞ்சு மறைஞ்சு குடிக்கிறீங்க கல்யாணம்னு வச்சுக்கோங்க முன்னெல்லாம் பேச்சுலர் பார்ட்டி வைப்பாங்க மாப்பிள்ளைக்கு கடைசி நாளில் ஊற்றி விட்டு அதோட அவன் சோழியை முடிக்கிறதுக்கு அவன் அந்த போதையிலே போவான் இப்பெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவன் புல் போதையிலே உட்காந்துருக்கலாம் யாரும் கேட்க முடியாது மண்டபத்தில் நீங்கள் குடிக்கலாம் கலெக்டருக்கு அத்தாங்க அனுமதி ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கிறது சும்மா இல்லை ஏன்னா நான் கொஞ்ச நாள் அந்த இலவை படித்தேன் எக்ஸாமுக்கு உளுந்து உளுந்து பிரிப்பார் போடுவோம் பார்த்துங்க விடிய விடிய படித்து விடிஞ்சு படித்து ஏன் ஐஏஎஸ் அவ்வளோன்னு கேட்காதீங்க ஒரு வழக்கை போட்டு விட்டு என்னன்னா எட்டு மணி நேரம் படிப்பாங்க அப்படியே பார்க்கறதெல்லாம் மண்டையில் வச்சுக்கணும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படித்து அந்த ஆளுக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்காங்க தெரியுங்களா சாராயத்தை மண்டபத்தில் விற்கலாம் விற்கப்படாது இங்கே பப்புகளில் விற்கலாம் விற்கப்படாது இதை எழுதி கொடுக்கறது தான் கலெக்டருக்கு வேலை அதை விட பெருங்கொடுமை முப்பத்தி ரெண்டு கலெக்டரை உட்கார வச்சுருக்காங்க எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க டாஸ்மார்க் வருமானத்தை சாராயம் விற்பதை எப்படி கூடுதலாக உயர்த்துவது நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடியிலிருந்து ஐம்பதாயிரம் கோடியாக அடுத்த ஆண்டு உயர்த்தி காட்டுவது எங்கள் நிதியமைச்சர் சொன்னார் அவர் பேர் என்னப்பா ஏன்னா நேற்று ஒருத்தராக இருந்தார் இன்றைக்கு ஒருத்தராக இருக்கிறார் நாளைக்கு ஒருத்தராக வருவார் இப்ப தங்கம் தென்னரசா அல்ல பழனிவேல் தியாகராஜனா அல்ல வேற யாராச்சும் வருவாங்களா தெரியாது நமக்கு பாவம் அந்த மனுஷ பேசாம இருந்திருக்கலாம் மனசுல வந்ததெல்லாம் பேசிட்டு அதை ஒருத்த ஆடியோவா எடுத்து வெளில விட்டியா முடிஞ்சு போச்சு சோழி ஒரு ஆடியோ வெளியில விட்டதுக்கு அமைச்சர் பதவி அது நிதியமைச்சர் பதவியை புடிங்கிட்டு தகவல் தொழில்நுட்பம் ஒரு லேப்டாப் வச்சு படம் பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் வேலை முடிஞ்சு போச்சு அரசு நீங்கள் யாரை பத்தி வேண்டுமானாலும் பேசலாம் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய குடும்பத்தை மட்டும் பத்தி பேசக்கூடாது யாரை பத்தி வேணுமானாலும் நீங்க பேசலாம் இந்த தொழில்துறையை ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருக்காங்க டிஆர்பி ராஜான்னு சொல்லிட்டு டிஆர்பி பாலு அவர்களுடைய மகன் அவருக்கு ஏன் தொழில்துறையை கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்றேன் அவரோட கம்பெனி கிங்ஸ் இண்டியா பவர் கார்பரேஷன் கிங்ஸ் இண்டியா கெமிக்கல்ஸ் ட்வைஸ் டிஜிட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட் மாயா மோட்டார் சைக்கிள் ஸ்டார் சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலிட்டி லைவ் காஸ் Maya Automobiles, Safe Infotech Private Limited, Golden Bats, Meenam Fisheries, Meenam Exporters, Kings Estate and Securities, Twice Holdings, Artico Telemedia, Golden Roads, Geo Properties, Chakra Woods, Artist Talent, Sakti Power Solution, Gold Road Transport, Delta Studio Film Production Company. This is all in the world of the industry. If you look at the amateur, they are all in the world of the industry. The industry. பொறுப்பு <laughs> ஒரு ஆண்டுக்கு ஏற்கனவே ஏழரை லட்சம் கோடி கடன் இருக்கு இந்த ஆண்டுக்கு ஒன்றரை லட்சம் கோடி கடன் வாங்க வேண்டி இருக்கு ஆனாலும் ஈடுல ஆட்சி ரெண்டாண்டே சாட்சி இது எப்படிப்பட்ட போக்கு நீங்க கேள்வி எல்லாம் கேட்க வேண்டாம் போயிட்டே இருங்க நமக்கு என்னங்க நூல் விலை ஏறுனா நமக்கு என்ன சாய விலை ஏறுனா நமக்கு என்ன ஒரு புடவை இருக்கு பாருங்க விவசாயிகள் கடல் ஒடிக்க அடுத்ததாக அவர்களோடு ஒற்றுமையாக பேசக்கூடிய நெசவாளர்கள் இந்த நாட்டின் பெரிய முதுகலும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவர்களுக்கான விலைவாசியை நீங்க எப்படி பாத்தீங்க எப்படி பாத்தீங்க யாரெல்லாம் எங்களுக்கு இவர்கள் தான் வந்தால் விடியலை தருவார்கள் என்று சொன்னார்களோ அவருக்கு பரிசு இருட்டு மின்சார துண்டிப்பு உங்களுக்கு மின்சார துண்டிப்பு தொழிற்சாலைகளுக்கு மின்சாரம் தான் பெரிய பொறுப்பாக வழங்கப்பட்டிருக்கு 
எனக்கு முன்னால் பேசியவர்கள் சொன்னது மாதிரி மணல் கொள்ள மணல் கொள்ள தலை விரிச்சாடுது ஒன்னும் சொல்லிக்கவே முடியல ஒரு இன்ச்சு மணல் இருக்கு பாருங்க ஒரு ஆற்று படுகையில மணலோடு பற பாறைகள் எல்லாம் உரசி உரசி உரசு மலைகளோடு உரசி ஒரு இன்ச்சு மணல் உருவாவதற்கு பல நூற்றாண்டு ஆகும் சொல்றான் ஆய்வாளர் பல நூற்றாண்டு ஆகும்னு ஆனா லட்சக்கணக்கான டன் மணலை லாரி லாரியாக லாரி லாரியாக கொள்ளை அடிச்சுட்டு போறேன் உங்களுக்கு வலிக்கல அடுத்த தலைமுறை தண்ணிக்கு என்ன பண்ணும் தண்ணிக்கு என்ன பண்ணும் இப்பவே ஒரு போத்தல்ல இருபது ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணியை வாங்கி குடிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கு இன்னும் பத்தாண்டுகள் கழித்து உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன வச்சுட்டு போக போறீங்க என்ன வச்சுட்டு போக போறீங்க ஒரு நூறு கோடிக்கு சொத்து ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் காசு ஒரு நூறு பவுன் நகை பசி வந்தா இதெல்லாம் அள்ளி திங்க முடியாத பெரியவர்களே அறிவு சிறந்தவர்களே விவசாயம் தான் நாட்டினுடைய முதுகலும் உழைக்கும் மக்களுக்கான எதையும் செய்யாமல் இவர்கள் பீத்தி கொண்டு திரிகிறார் இதுக்கு மேடை வேற இதுக்கு மேடை அதுக்கு ஒரு நடன கும்பல் அதுல ஒரு பேச்சாளர் அந்த பேச்சாளருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் ஒரு மேடையில பேசுவதற்கு உன் கருத்தை சொல்றதற்கு திராவிட கட்சியை சேர்ந்த பொறுப்பாளர்கள் பேச்சாளர்கள் ஒரு மேடைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வாங்கி கொண்டு பேசுறான் என்ன சொல்லுவான்னு நினைக்கிறீங்க இருபது நிமிஷம் வந்திருக்கவங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லுவேன் அம்புட்டு பேர் இருக்கேன் பட்டியல்ல வணக்கம் சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வாழ்த்து பாடல் பாடுவாங்க முடிஞ்சு போச்சு கூட்டம் மக்கள் பிரச்சனைய தேர்தலின் போது ஒவ்வொரு தெரு தெருவாக வீதி வீதியாக வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க ஒரு சேர போட்டு எங்க ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாவு விழுந்துச்சுன்னா பயஞ்சு நாளைக்கு அப்படிதான் உட்காந்துருப்பாங்க வாசல்ல நாலு பெஞ்ச போட்டு ஒரு சாமியான செட்டை போட்டு உட்காந்துக்குவாங்க உட்காந்துட்டு அது இவங்களா பெரிய ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் உட்காந்து கணக்கு எடுப்பாங்க ஆஹ் உங்க வீட்டுல எத்தனை ஓட்டு நாளா உங்க வீட்டுல எத்தனை ஓட்டு ஏழா கணக்கு எடுக்கிறாங்க காசு கொடுக்கறது சரி என்றாவது ஒரு நாள் தேர்தல் முடிந்த பிறகு இந்த பணத்தை வாங்கி கொண்டு வாக்கு செலுத்துபவர்களும் சரி பணத்தை வாங்காமல் வாக்கு செலுத்துபவர்களும் சரி என்றைக்காவது ஒரு நாள் தேர்தல் முடிந்த பிறகு இதே ஆட்சியாளர்கள் இதே வட்ட செயலாளர் வண்டு முருகன் இதே ஒன்றிய செயலாளர் குண்டு முருகன் இவங்க எல்லாம் வந்து உங்க பிரச்சனை என்ன தெருவுல தண்ணி வரலையா சாலை சரியா இல்லையா மின் விளக்கு ஒழுங்கா எரியலையா என்னமா உங்க குற்றச்சாட்டு பெண்கள் ஒரு இருபது பேர் இருக்கீங்களா உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்யவா என்றைக்கு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபா காசு அத்தோட முடிஞ்சு அத்தோட முடிஞ்சு இப்ப புதுசா பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் முதல்ல மொத்தமா பெண்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடியே இருபது லட்சம் குடும்ப அட்டை இருக்கு தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கோடியே இருபது லட்சம் குடும்ப அட்டை அதுல திரும்பி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு கோடி பேருக்கு நாங்க வழங்குவோம் ஒரு கோடி குடும்ப அட்டை அதுல உள்ள பெண்களுக்கு வழங்குவோம் எப்படிங்க ஒரு கோடியை நீங்க பிரிப்பீங்க ரெண்டு கோடியா இருபது லட்சம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு கோடியை மட்டும் எப்படி பிரிப்பீங்க நாங்க தகுதி வாய்ந்த பெண்களை தேர்ந்தெடுப்போம் உங்க வீட்டு அம்மா தகுதி வாய்ந்த அம்மாவா தகுதி இல்லாத அம்மாவா அப்படின்னு யார் முடிவெடுப்பாங்க இந்த ஜென்டில் மனை ஏதோ ஒரு படத்துல கவுண்ட மணி வருவார் இங்க வா இதுக்கு ஒரு கூடால இங்க வா இதுக்கு ரெண்டு கூடால அப்படின்னு தகுதி தேர்ந்தெடுப்பாங்க அந்த மாதிரி தகுதி தான் தேர்ந்தெடுக்க போறாங்க அதை இப்ப தர மாட்டாங்க செப்டம்பர் மாசத்துல இருந்து மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் அப்ப பன்னெண்டு மாசத்துக்கு எவ்வளவு பன்னெண்டு மாசத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு உங்க வீட்டு ஐயா எவ்வளவு குடிக்கிறாரு எவ்வளவு குடிக்கிறாரு முந்நூறு ரூபா வச்சுப்போமா போட்டுறலாம் இப்ப பத்த மாட்டுது ஏன்னு கேளுங்க இந்த களவாணி பயிலுங்க சரக்கலையும் கலப்படம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பத்த மாட்டுது ஒரு அண்ணா அன்னைக்கு ஆஃப் அடிச்சு ஏறலமா ஆஃப் அடிச்சு ஏறலங்கிறார் நான் சொல்லிட்டேன் இவங்க தயாரிக்கிற பொருள் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம குடிக்கிறோம் வீட்டுல உள்ளவங்க ஏன்னா குடும்பத்துல ஒரு ஆள் குடிக்கிறாங்க நான் சொல்லல கணக்கெடுப்பே சொல்லு மொத்த குடும்பத்தினுடைய கணக்கெடுப்புல வீட்டுக்கு ஒருத்தரை குடி நோயாளியாக மாத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லு என்றால் ஒரு நாளைக்கு நானூறு ரூபாய் உங்க வீட்டுல குடிக்கிறீங்க ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கொடுக்கற காசு எவ்வளவு மாசம் எவ்வளவு எப்படி பார்த்தாலும் திராவிட மாடல் கம்பெனிக்கு பதினோராயிரம் ரூபா மிச்சம் லெவன் தௌசண்ட் மிச்சம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய உங்கள்ட்ட வாங்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயே பெருமையோடு ஒரு அண்ணன் தங்கைக்கு தருவதாக ஒரு அப்பன் மகளுக்கு தருவதாக ஒரு தாத்தா பேத்திக்கு தருவதாக ஒரு மாமன் மைத்துனன் மகளுக்கு தருவதாக நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் 
நம்ம என்ன சொல்றோம் நாங்களும் உங்களுக்கு தருகிறோம் ஒத்த ரூபாய் வாய்க்கரிசியாக வரக்கூடிய தேர்தலில் நாங்களும் தருகிறோம் அப்படின்னு மக்கள் முடிவு செய்யணும் மக்கள் முடிவு செய்யணும் காலத்துக்கும் நாங்க இப்படியே கத்திய சாவோம் நிலவளத்தை பாதுகாக்க நீர் வளத்தை பாதுகாக்க மண் வளத்தை பாதுகாக்க மலை வளத்தை பாதுகாக்க கடல் வளத்தை பாதுகாக்க இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு என்று காலம் புற நாங்கள் கத்தி சாவோம் நீங்க எங்கள்ட்ட பேசும்போது ஆமா அந்த புள்ள சொல்றதெல்லாம் உண்மத்தியா சண்டால பாவியோ இப்படி பண்ணிட்டானோல அப்படின்னு பேசுறது ஒரு கோட்ரு ஒரு கோழி பிரியாணி மனோரமா ஒரு படத்துல ரொம்ப கஞ்சதனமா இருப்பாங்க கோழி பிரியாணி சாப்பிடணும் அந்த அம்மாக்கு ஆசை ஒரு நூல்ல கோழியை கட்டி வச்சுட்டு பார்த்துக்கிட்டே சொல்றீங்க அந்த மாதிரி இந்த கோட்ரு கோழி பிரியாணி பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா காசு ஒரு புடவை இந்த புடவையை நம்ம பார்த்ததே இல்லையா இந்த ஆயிரம் ரூபாய் பணம் உங்க வீட்டு பிள்ளைங்க என் வீட்டு பிள்ளைங்க ஒரு மாசத்துக்கு வாங்கி திங்கிற திங்கிற பொருளுக்கு ஆகுமா அந்த ஆயிரம் ரூபாய் பணம் ஐந்தாண்டு காலம் உங்கள் அரசியலை தீர்மானிக்கிறதே அந்த காசு தான் என்றைக்காவது நாம் நல்லவன் கேட்டவன் பார்த்து ஓட்டு போட்டுருக்கோமா அறிவு சிறந்தவர்களே உங்களுக்கு மனசாட்சியை தொட்டு பதில் சொல்லுங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்கள் பகுதியில் நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர் இவன் படித்தவனா இவன் பண்புள்ளவனா இவன் மீது என்ன வழக்கு இருக்கு இவன் மீது இருக்கிற சொத்து என்ன இவன் நம்மளோட பிரச்சனை தெரியுமா முதல்ல என்ன மனுஷனா மதிப்பானா என் பிரச்சனையை சட்டமன்றத்தில் போய் பேசுவானா என்னைக்காவது பார்த்து ஓட்டு போட்டிருக்கோமா உங்கள் பிள்ளைகள் மீது சத்தியம் விட்டு சொல்லுங்க என்னை எதை பார்த்து ஓட்டு போட்டோம் என் கட்சிக்காரர் நான் அண்ணாதிமுக நான் பரம்பரை பரம்பரை அண்ணாதிமுகங்க என் உடம்புல ஓடுறதெல்லாம் எம்ஜிஆரோட ரத்தம் உங்க அப்பா ரத்தம் ஓடலையா ஓடலையா நான் பரம்பரை பரம்பரையா திமுகங்க பெரிய ராஜராஜ சோழன் பரம்பரை ட்ரெயினுக்கு காசு கொடுக்க துப்பு இல்லாம திருட்டு தரமா ரயில் ஏறி போற பரம்பரை இல்ல நான் வந்து திமுக பரம்பரை என்ன பரம்பரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஏழுக்கு முன்னாடி என்ன பரம்பரை என்ன பரம்பரை நீ அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாட்டேன் உன் முப்பாட்டேன் அவன் என்ன பரம்பரை ஏ தமிழ யாருக்கிட்டையும் மண்டியிடாதவன் யாருக்கிட்டையும் மண்டியிடாதவன் அதனால்தான் அவன் வீரம் சரிந்தவன் வரலாறு படைச்சவன் நாடு கடந்தவன் நாடு இங்கிருந்து நாட்டை வென்று முடிச்சவன் ஒரு ஒரு தன்மானத்திற்காக உயிரையும் விட துணிந்த ஒரு மனிதன் தெரியாம <laughs> எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது பாருங்க சூழல் இவ்வளவு மோசமான ஒரு கட்சியை சொல்லி பீத்தி கொள்வது நாங்க அதிமுக நாங்க திமுக சரி பத்தாண்டு இருபது ஆண்டு இல்ல முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தது ஒரே ஒரு கிராமத்தையாவது குடிசைகளே இல்லாத பகுதியா நான் மாத்தி காட்டுன்னு சொல்ல முடியுமா இவங்களால ஒரு ஆண்டுலயாவது படித்த அத்தனை பிள்ளைகளுக்கு நான் வேலை கொடுத்துட்டேன் சொல்ல முடியுமா இவங்களால ஓர் ஆண்டில் கூட பெண்களுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை நடந்ததே இல்லை சொல்ல முடியுமா இவங்களால பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டவனுக்கு உடனடியாக மரண தண்டனை விதிச்சோம் சொல்ல முடியுமா இவங்களால ஊழலே பண்ணாத ஆட்சி அமைச்சோம் சொல்ல முடியுமா இவங்களால சரியான சாலை அமைச்சு குடிச்சோம் சொல்ல முடியுமா இவங்களால ஒரு கிராமத்தில் மின்சார தட்டுப்பாடே இல்லாத அளவுக்கு மின் விளக்குகளையும் மின்சாரங்களையும் கொடுத்தோம் சொல்ல முடியுமா அப்புறம் என்னையா எதுக்காக இந்த கட்சியில் நினைக்கிறீங்க முப்பது ஆண்டு காலம் அதிமுக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்திருக்கு எங்களுடைய கொள்கை என்ன தெரியுங்களா இந்த மண்ணை நேசிக்கிற இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் இந்த மண்ணை ஆளணும் நீங்க சாதி பெருமை பேசுறீங்க பெரிய மீச வச்சு நாங்கள்லாம் அவங்க நாங்கள்லாம் எந்த சாதி தெரியுமா நான் உங்களை கேட்கறேன் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் எந்த ஆளு எங்களை கேட்கறீங்க நீங்க என்ன ஆளு நாங்க சித்தாளு எங்க அண்ணன் அடிக்கடி சொல்லுவாரு என்ன ஆளுன்னு கேட்கிறோம் ஒரு தமிழன் இந்த நிலத்தை ஆள வந்தால் அவன் சாதியால் பார்க்கப்படுகிறான் ஆனா திராவிடம் என்ற போர்வையில் எவன் ஆள வந்தாலும் நாம் ஒப்புக்கொள்ள தொடங்கிட்டோம் ஐயா காமராசருக்கு பிறகு இந்த மண்ணை ஆண்ட ஒரு தமிழன் சொல்லுங்க ஆனா எடப்பாடி செட்லே சேர்க்காதீங்க செட்லே சேர்க்காதீங்க அவரு சப்சூட் மாதிரி சப்சூட் அவரு ஐயா காமராசருக்கு பிறகு ஐயா கலைஞர் ஐயா எம்ஜிஆர் ஐயா ஜெயலலிதா அம்மா ஜெயலலிதா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஐயா ஸ்டாலின் யாராவது ஒருத்தர் தமிழரா தமிழர் அல்லாதவர்கள் இந்த மண்ணை ஆள வேண்டும் என்பதற்காக கற்பிக்கப்பட்ட பேருக்கு தான் திராவிடம் அதுக்கு இவர் ஒரு மாடல் ஆயிப்போம் இப்ப திராவிட மாடல் இதெல்லாம் புதுசா வந்திருக்கு என்ன வாழ்க்கை இது 
படிச்ச பிள்ளைகளுக்கு வேலை கொடுக்க முடியலங்க ஒரு வருஷத்துக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு லட்சம் பேர் படிச்சுட்டு வெளியில வர்றேன் பொறியில் மாணவ மட்டும் அவனுக்கு படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடச்சிட்டு இருக்கா எதுக்கு பத்தாம் வகுப்பில் இப்போ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு வந்தது நிறைய மதிப்பெண்கள் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய பாராட்டுறோம் அவனை உளுந்து உளுந்து படிக்க வச்சுருப்பான் என்ன செய்ய போகிறான் என்ன செய்ய போகிறான் சரி டிகிரி முடிக்க வைப்பீங்க அல்லது இன்ஜினியரிங் சேர்ப்பீங்க உழைச்ச காசெல்லாம் படிப்புக்கே செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு கல்வியை கூட இலவசமாக கொடுக்க முடியாது இந்த துப்பற்ற அரசு தான் ஈடு இல்லா ரெண்டாண்டு ஆட்சி சாட்சி கல்வி மனிதனுக்கான அடிப்படை உரிமை நீர் தேவை அனைத்து உயிர்களுக்குமான அடிப்படை உரிமை எல்லா காசு எல்லா காசு காசு இருக்கிறவன் நல்ல பள்ளிக்கூடத்துக்கும் கல்வி நிலையத்துக்கும் போறான் காசு இல்லாதவன் அரசு பள்ளியிலையும் அந்த பிள்ளைங்களோட போட்டி போட முடியாத அளவிற்கான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறான் ஆனா நாம் தமிழ் கட்சி நாங்க சொல்றோம் அனைவருக்கும் சரியான சமமான கல்வி இலவசம் அது கலெக்டர் பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி கம்பவுண்டர் பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரே கல்வி அரசு பள்ளியில தான் அரசு பணியாளர்களுடைய எந்த பிள்ளையா இருந்தாலும் படிக்கணும் அது முதலமைச்சர் விட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் சரித்தியா ஒரே கல்வி சரியான கல்வி சமமான கல்வி கொடுக்குறோம்னு சொல்றோம் இலவச கல்வி இலவச கல்வி நீ தொடக்க பள்ளி சொல்ற பார்த்தீங்களா எல்கேஜி பிரிகேஜி அதுல இருந்து நீங்க டாக்டர் பட்டம் வாங்குற வரைக்கும் இலவச கல்வி தரோன்றோம் எங்களை தூக்கி குப்பையில போட்டீங்க எங்களை தூக்கி எங்க அண்ணன் சொன்னது மாதிரி ஒரு வேட்பாளரா நிக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் காசு தான் இந்த அரசியல தீர்மானிக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் சாதி தான் இந்த அரசியல தீர்மானிக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் மதம் தான் இந்த அரசியல தீர்மானிக்குது ஆனாலும் எந்த நம்பிக்கையோட நாங்க நிக்கிறோம் யோசிச்சு பாத்துறீங்களா எனக்கு ஒத்த ரூபா ரெண்டு ரூபா பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா உழைக்கிற காசுல ஒரு சம்பளத்துல ஒரு நாள் சம்பளத்துல ஐநூறு ரூபா சம்பளம் வாங்கினா ஐம்பது ரூபா எடுத்து வைக்கிறான் நாம் தமிழர் கட்சி பிள்ளை ஏன் தெரியுமா ஒரு நாளாவது நல்ல அரசியல என் பிள்ளை சுவாசித்து விட மாட்டானா நல்ல ஆட்சி அமைஞ்சிடாதா இந்த மண்ணும் வளமும் பாதுகாக்கப்பட்டுறாதா என் நிலம் என்னுடையதாக இருந்துடாதா இந்த மலைகள் பாதுகாக்கப்பட்டுறாதா என்பதற்காக உங்க ஊர் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஊரு எங்க அண்ணன் பேசும்போது சொன்னாரு ஆணும் பெண்ணும் சமமாக இருக்க வேண்டும் அதற்கான ஆக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு திருச்செங்கோடு அர்த்தநாதீஸ்வரர் கோயில் அப்படின்னு இதையெல்லாம் அவர்கள் வெறும் வாழ்க்கை பாடமாக சொல்லிவிட்டு போனாங்க வார்த்தை பாடமாக அதை வாழ்க்கை பாடமாக மாத்தியது எங்கள் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல்ல ஆணுக்கு பெண் சமம் என்பதை உறுதி செய்வதற்காக இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில நூத்தி பதினேழு இடம் சமய கட்டில இருந்த பெண்களை கொண்டு வந்து சட்டமன்றத்தில் இருப்பதற்கான வேலையை செஞ்சான் எங்கள் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் இதெல்லாம் சொன்னீங்க சாதாரணமா நினைச்சிருங்க இந்த இப்ப நாலு பேர் நாங்க மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் உட்காந்துருக்கோம் நாலு பெண்கள் யாராவது கோடீஸ்வரம் விட்டு பிள்ளை நினைக்கிறீங்களா அமைச்சரோட வாரிசா அரசியல்வாதிகள் விட்டு பிள்ளையா ஒன்னும் கிடையாது ஒன்னும் கிடையாது அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் ஒரு நாளைக்கு வேலை செஞ்சு பழக்கக்கூடிய அன்றாட தினக்கூலிகள் விட்டு பிள்ளைங்க நாங்க என்னெல்லாம் அடையாளமே தெரியாத பிள்ளைனா நாகப்பட்டினத்துல ஒரு ஓரமா ஒரு வாழக்கூடிய ஒரு கடலோடி பிள்ளை கடற்கரையோரம் ஏற்பட்ட பிரச்சனை கடல் எங்களோட தான் நினைச்சு நாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் கடலும் கடற்கரை நிலமும் கடலாளி மக்களுக்கே சொந்தம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் ஓடின இடம் ஆடின இடம் கால் வச்ச இடம் வளகாய போட்ட இடம் இது எல்லா இடமும் எங்கள் சொந்தம்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்புறமா தான் தெரியுது நாங்களே வாடகை கடலில் தான் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த கடலை வேதாந்த குழுமம் வாங்கிருச்சான் கடலை விற்றுப்பிட்டாங்க இங்கே இந்த கணவன்கள் தான் நீங்கள் யாருக்கு வாக்கு செலுத்தி வெளில வச்சிங்களோ அவர்கள் தான் இந்த கடலையே விற்று கொள்ளை எடுத்துனாங்க ஐயா எடப்பாடி முதல்ல விற்று கையெழுத்து போட்டு பணத்தை வாங்கிட்டாரு இப்ப அதையே செயல்படுத்தி ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் பணம் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார் நாங்கள் எங்க போய் பிழைக்க எங்க போய் வாழ தொல் குடிகளாக பூர்வ குடிகளாக கடலோர பகுதியில் வாழ்ந்திருந்த எங்களை விரட்டி அடிக்கிறான் எங்களுக்கான அரசியல் இல்ல எங்களுக்கான ஆளுமை இல்ல எங்களுக்காக பேசுவதற்கு நாதி இல்ல ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு அமைச்சர் எங்களுக்குன்னு பேச யாருமே இல்லை அதற்காக தனியாக கத்தி கொண்டு மக்களை திரட்டி கொண்டிருந்த என்ன ஒரு சாமானிய வீட்டு பிள்ளைய கூட்டிட்டு வந்து உன்னை சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் நிக்க வைப்பேன் பணம் தான் இந்த அரசியலை தீர்மானிக்க என்று சொல்லவர்களை வேறொரு வேறடி மண்ணோடு பிடுங்கி எறிஞ்சு இனத்திற்காக நிற்பவர்கள் தான் தேவை என்று ஒரு சாதாரண பிள்ளையை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல நிப்பாட்டி வச்சிருக்கு நாம் தமிழர் கட்சி இதுதான் அரசியல் அம்பேத்கர் சொன்னாருங்க உலகத்தினுடைய மா மேத அதிகாரம் மிக வலிமையானது அதுவும் எளிய மக்களுக்கான அதிகாரம் மிக மிக வலிமையானது ஏனென்றால் நாம் தான் ஒடுக்கப்பட்டும் ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டும் பல ஆண்டு காலமாக குரலற்ற மக்களாக வாழ்ந்து நிற்கிறோம் நமக்கான குரலை யார் தருவார் என் பசியை போக்கிக்
இந்த சொந்த மண்ணில் எங்களை எப்படி வச்சுருக்காங்க தெரியுமா யாராவது நாலு இந்த நமக்கான சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தாங்கல்ல இந்த மண்ணை பாதுகாத்தாங்கல்ல அந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் ஒரு நாலு பேரை சொல்லுங்க சொல்லுங்க வீரம்னாலே யாருன்னு இங்கே நமக்கு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கு வீரம்னாலே கட்டபொம்மை வீரம்னாலே சிவாஜி பெண்கள்ல வீரம்னாலே சான்சி ராணி இப்படித்தான் உங்க பாட புத்தகத்திலே இருக்கு அமவா இல்லையா எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு ஜான்சி ராணின் பேர் வச்சிருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு சிவாஜின் பேர் வச்சிருக்கீங்க எத்தனை பிள்ளைக்கு வேலு நாச்சியார்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க எத்தனை பிள்ளைக்கு வச்சிருக்கீங்க ஆனால் இவர்கள் யாருமே தமிழர்கள் அல்ல தெரியுமா உண்மையிலேயே வீரம் சரிந்தவர்களாக இந்த மண்ணுக்கு உயிர் நீத்தவர்கள் மருது பாண்டியர்கள் வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் என்று பேச வேண்டும் என்றால் தீரன் சின்னமலை எத்தனை எத்தனை பெரிய ஆளுமைகள் நம்மிடம் இருந்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா வீரத்திற்கும் ஆரத்திற்கும் கொடைக்கும் ஒரு 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 மண்ணை தேர் தேர்ல வர்றேன் ஒரு மண்ணை எப்படி வாழ்ந்த மக்கள் பாருங்க ஒரு மண்ணை வர்றேன் ஒரு முல்லை கொடி தவிக்குது எங்கேயும் படர முடியாம ஒரு குச்சி கொம்பு இல்லாம தவிக்குது அந்த மண்ணை நினைச்சிருந்தா எங்க வாடா காவலாளி ஒரு கும்ப சொருகு அது தாவிட்டு நிக்குது அது தொத்தி பிடிச்சுக்குன்னு சொல்லுவா அந்த நேரத்தில் கூட அந்த செடி வாடு விட கூடாது வதங்கி விட கூடாது என்பதற்காக தான் வந்த தேரை அந்த கொடிக்கு கொடுத்து விட்டு நடந்து சென்றார் தங்க தேரை கொடுத்து விட்டு நடந்து சென்ற பிள்ளைகளுடைய வாரிசு நீங்கள் அந்த பாரியினுடைய பேரன்கள் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போய் லைன்ல நிக்கிறீங்க அது ஈரோட்ல ஒரு அக்கப்போர் நடஞ்சு பாருங்க உலக வரலாற்றிலே உலக நாடுகள்லாம் ஈரோடு ஃபார்முலான மிரண்டுட்டான் அமெரிக்காக்காரெல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்படி ஒரு தேர்தல் யாரும் பார்த்துருக்க முடியாது நாம் தமிழர் கட்சி நாங்கள் மக்களை சந்திக்க போகிறோம் ஒரு ஐம்பது பேர் திரண்டு போகிறோம் எந்த தருவை பார்த்தாலும் வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தா சோனு மலை இந்த பக்கம் பார்த்தா சோனு மலைன்னா எங்கே நாங்கள் போகிற போனால் இந்த பக்கம் பார்த்தா விருச்சோடி கிடக்கு மக்கள் இல்லை இந்த பக்கம் பார்த்தா விருச்சோடி கிடக்கு எங்கே போனாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு தேன்னா அம்புட்டு பேரும் கொண்டு போய் குடவுல அடைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை விட பெரும் குடும்பம் டூர் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க இளைஞர்கள்லாம் வாருங்கள்னு நாலு பஸ்ஸில் ஏற்றி ஏற்காடு சுற்றுலா தேர்தலுங்க தேர்தல் யுக்தி எல்லாம் நம்ம பக்கத்து ஊர் செந்தில் பாலாஜி அண்ணா அவர்களுடைய ஐடியா டூருக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு கரெக்டாக தேர்தல் நேரம் அந்த நேரம் கொண்டு வந்தாங்க பஸ்ஸு பஸ்ஸாக இறக்கி அவர் வந்து ஓட்டு போட்டு போனாங்க இதில் பீத்திக்கிட்டாங்க வேற ரெண்டு ஆண்டு காலத்தில் அதுவும் பதினெட்டு மாத எங்களுடைய ஆட்சியை வரவேற்று மக்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுத்துட்டாங்க காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கெல்லாம் ஈரோடில் நீங்கள் போனீங்கன்னா எந்த வீட்டில் வேணாலும் சிக்கன் கிடைக்குங்க ஏன்னா எல்லார் வீட்டு வாசல்லையும் ஒரு பை மாட்டியிருக்கும் கோழிக்கறி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் வேணும்னா ஏன்னா அவங்க கதவை திறக்கிறதுக்கே லேட் ஆகுது மக்களை சந்திக்கவே விடலை ஒரு பெரிய மண்டபம் அதில் டிவி ஏசி காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் ஒரு ஃபீஸு மத்தியானத்துலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒரு ஃபீஸு நீ தான் ரெண்டாண்டு காலத்தில் பத்து பதினெட்டு மாதத்தில் மிக பெரிய அளவிலான ஆட்சி மக்கள் சந்தோஷப்பட்டு கண்டு போற இடங்கள் எல்லாம் வரவேற்கக்கூடிய ஆட்சியை கொடுக்குறீங்கன்னா எதுக்கு காசு எதுக்கு கோட்ரு எதுக்கு கோழி பிரியாணி எதுக்கு டூரு எதுக்கு மூக்குத்தி எதுக்கு செருப்பு சாரி எதுக்கு கொலுசு இதெல்லாம் எதுக்கு ஒரு குழந்த புள்ள ஒரு நாலாவது மூணாவது படிக்கிறான் அவன் கையில நோட்டீஸை கொடுத்து லஞ்சத்தையும் ஊழலையும் எங்க விதைக்கிறாங்க பாருங்க அவங்கிட்ட நோட்டீஸை கொடுத்து ஐநூறு ரூபா பணத்தை கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் போய் கொடு அவன் இன்றே பழக்கிறாங்க ஐநூறு ரூபா வாங்கிக்கிட்டு போய் நோட்டீஸை கொடுப்போம் எப்படின்னா ஒரு நாலாவது படிக்கிற பிள்ளை அஞ்சாவது படிக்கிற பிள்ளை பள்ளிக்கூடம் போன பிள்ளைங்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு அந்த வேலையை செஞ்சாங்க நாங்கள் ஒன்று சொல்கிறோம் எங்களுக்கான காரண காரியங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் இந்த அரசியலுக்கு வரல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நாங்களும் உங்களை போன்று ஒரு சராசரி குடும்பத்தில் சாமானியமாக இருந்து இந்த அரசியலில் என்ன நடக்குது இவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் என்னைக்கு எங்களுடைய வளம் சுரண்டப்படுது எங்களுடைய நிலம் சுரண்டப்படுது எங்களுடைய வருவாய் சுரண்டப்படுது நாங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் போராடித்தான் பெற வேண்டும் என்ற சூழல் உருவாகுது அப்படின்னு வந்து நிற்கும்போது எங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல மின்சார கட்டணம் ஏறி போச்சு கேஸ் சிலிண்டர் ஏறி போச்சு பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சு நெசவாளர்கள் இங்கே நிறைய இருக்கிறீங்க உங்களுக்கான நூல் விலை சாயம் விலை ஏறி போச்சு ஒரு புடவை நெய்வதற்கு ஒரு நெசவாளர் ஒரு புடவை நெய்வதற்கு பதினைந்தாயிரம் முறை தன் காலையும் கையையும் அசைக்க வேண்டி இருக்கான் பதினைந்தாயிரம் முறை ஆனால் இன்னைக்கு அவன் நொந்து போய் இந்த மிஷினை ஓட விடுறதா வேணாமான்னு சொல்லி தன் தயாரிப்பு தொழிலெல்லாம் விட்டுட்டு கூலி தொழிலாளியாக போயிருக்கான் சுய தொழிலாக ஈடுபட்டு தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை இந்த மண்ணில் விதைச்சிட்டு இருந்தவன்
வளர்ச்சியாக காண்பிக்கிறது நாட்டினுடைய உற்பத்தியை பெருக்கி ஒரு நாடு என்பது என்ன நாட்டினுடைய வருவாய் எப்படி பெருக்கணும் விவசாயத்தை வளம் வளங்கொழிக்க செய்யணும் அதன் மூலமாக ஏற்றுமதி செய்யணும் படித்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் ஒரு இருபது பெண்கள் இருக்கீங்களா வாங்க உங்களுக்கான நான் ஒரு பசுமாடு இரு பத்து பசுமாடு வாங்கி தரேன் ஒரு பெண்கள் வந்து ரெண்டு பெண்கள் ஒரு பசுமாட்டை பாருங்க வளர்த்தடுங்க ஒரு பால் பண்ணை தொடங்குங்க நீங்க வாங்க ஒரு இருபது பெண்கள் அவங்க பாலை தருவாங்க நீங்க அதை வச்சு பால் கோவா தயாருங்க ஒரு உற்பத்தி தொழில ஈடுபடுத்துங்கன்னு உள்ளூர் அளவுல இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை விரிவாக்கி ஒரு நாளைக்கு அறுநூறு ரூபாய் சம்பளம் தந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை செய் வாரத்தில் ஒரு நாள் விடுபடுத்துக்க செய்ய முடியுமா முடியாதா ஏன் பண்ணல மாறா என்ன செய்யறாங்க நாற்பத்தி கோடி தான் சாராயம் விற்கிறது அது ஐம்பதாயிரம் கோடியாக உயர்த்துவதற்கு திட்டம் வகுக்கிறாங்க இன்னும் ஆயிரம் குடும்ப பெண்களுடைய தாலியை இருப்பதற்கு இவர்கள் திட்டம் வகுத்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க அம்மையார் கனிமொழி சென்ற அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அம்மையார் கனிமொழி பேசினாங்க தமிழ்நாட்டில் இளம் விதவைகள் அதிகமாயிட்டாங்க என்ன காரணம் சாராய கடைகளை நடத்தி நடத்தி டாஸ்மார்க்கை நடத்தி நடத்தி இளம் விதவைகள் அதிகமாயிட்டாங்க குடிச்சு குடிச்சு எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்க இப்ப அந்த அம்மா கோமால இருக்காங்க அவங்க அவங்க அண்ணன் நடத்துற பியர் ஃபேக்ட்ரி அவங்க அண்ணி நடத்துகிற பியர் ஃபேக்ட்ரி அவங்க நடத்தக்கூடிய இந்த மது தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகள் மற்ற எல்லாம் எங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறதுன்னு தெரில நாற்பத்தையாயிரம் கோடி இருந்தது ஐம்பதாயிரம் கோடியாக மாற்றுவதற்கான வேலையை செய்யும் போது தமிழ்நாட்டினுடைய இளம் பெண்கள் இப்போது விதவையாக மாட்டாங்களா விதவையாக மாட்டாங்களா மண்டபங்களில் விடுங்க விளையாட்டு மைதானத்தில் நீங்கள் குடித்துக் கொள்ளலாம் சரக்கு விற்பனை நடக்கலாம் அவன் விளையாட போகிறானா இல்ல அவன் விளையாட்டினுடைய யுக்தியை குறைப்பதற்காக அவனுடைய பலத்தை குறைப்பதற்காக அவன் மது போதையில் விளையாட முடியாத தள்ளாடி போக வேண்டும் என்பதற்காக நீங்க இந்த வேலையை செய்யறீங்களா ஒரு நாட்டில் இப்ப எவ்வளவு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு நொச்சிக்குப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கடலோடி மக்கள் அந்த சாலையில மீன் விற்கிறாங்க கடலோர இருக்கக்கூடிய சாலையில மீன் விற்கிறாங்க அங்க அங்க மீன் விற்க கூடாது சாலையினுடைய அழகு கெட்டு போயிடும் அதனால இங்க மீன் விற்க கூடாதுன்னு அவங்களை அடிச்சு துரத்துனாங்க கைது பண்ணி உள்ள போட்டாங்க பரந்தூர் விமான நிலையம் அந்த மக்கள் வேளாண் நிலங்களை தயவு செய்து விமான நிலையத்துக்கு கொடுக்காதீங்க நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு போராடிட்டு இருக்காங்க அந்த மக்களை கைது செய்கிறீங்க நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்கத்துக்கு இன்னும் நிலங்களை எடுக்கிறாங்க அதற்கு அந்த மக்கள் போராடிட்டு இருக்காங்க அவங்கள கைது செய்கிறாங்க போராடிய மக்களை எல்லாம் கைது செய்து கைது செய்து உள்ளே போட்டுட்டு அவர் போய் ஐபிஎல் மேட்ச் பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காரு ஐபிஎல் மேட்ச் அதிலும் அதையும் நம்ம அவங்க அவங்க பெருமையா அந்த சட்டமன்றத்தில் உட்காந்து பேசுறாங்க எங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுப்பீங்களா இல்ல அவங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுப்பீங்களா தமிழ்நாட்டினுடைய இப்ப மாபெரும் பிரச்சனை அது யாருக்கு டிக்கெட் வழங்குவது யாருக்கு வழங்காமல் இருப்பது எங்கு போயிட்டு கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் எதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நடக்கிறீங்கன்னு ஒண்ணுமே புரியல எங்களுக்கு அதனாலதான் நாங்க பார்த்தோம் எளிய மக்களுக்கான அரசாங்கத்தை ஏழை பிள்ளைகளுக்கான அரசியலை நிர்ணயம் செய்யணும் படித்தவனுக்கு வேலை கிடைக்கணும் அவன் இந்த மண்ணையும் மண் சார்ந்த நிலம் சார்ந்த வளம் சார்ந்த வேலையை செய்யணும் பெண்களுக்கான வேலையை உறுதி செய்யணும் அவர்களுக்கான அரசியலை மேம்படுத்தணும் அவர்களுக்கான குடும்ப பாதுகாப்பை உறுதி செய்யணும் இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் குழந்தைங்க வளர்றாங்க அவங்களுடைய வாழ்வியல் சூழலை சரியாக அமைத்துக் கொடுக்கணும் இவற்றை எல்லாம் தாங்கி மிகப்பெரிய கனவோடு தான் நாம் தமிழர் கட்சி ஒவ்வொரு நிலையிலும் அடியெடுத்து வைக்கிறது நீங்கள் எங்கள் கட்சியை சாதாரணமாக நினைச்சு கடந்து போகலாம் எங்களிடம் லஞ்சம் ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை என்று ஒன்று இருக்கு நாம் தமிழர் கட்சிக்குள்ள இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பாசறைகள் இருக்கு அதுல லஞ்சம் ஊழல் ஒழிப்பு பாசறைன்னு இருக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு என்று நீங்கள் தயவு செஞ்சு எங்களை உற்று நோக்குங்க பாருங்க இவர்கள் என்ன பேசுறாங்க என்ன செய்யறாங்க உங்களோட கொள்கை என்ன கோட்பாடு என்ன இவன் எதற்காக கத்தி கொண்டு தெரியுதா விவசாயிகள் போராடினா நிக்கிறாங்களே மாணவர்கள் போராடினா நிக்கிறாங்க மீனவர்கள் போராடலாம் நிக்கிறாங்க மருத்துவர்கள் போராடினா நிக்கிறாங்க செவிலியர்கள் போராடினா நிக்கிறாங்க ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் போராடினா நிக்கிறாங்க எல்லாவற்றிற்கும் போய் நிக்கிறாங்களே இவங்க என்னதான் சொல்ல வராங்க தயவு செஞ்சு கேளுங்க இந்த லஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு பாசறையில அரசுக்கு மக்கள் லஞ்சமாக கொடுத்த பணத்தை அரசு அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சமாக கொடுத்த பணத்தை இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வாங்கின கொடுத்த பணத்தை வாங்கி திருப்பி மக்களிடம் ஒப்படைச்ச ஒரே கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி தமிழ்நாட்டிலே யோசிச்சு பார்க்கணும் எந்த பாசறை வேணாலும் எந்த கட்சியும் தொடங்குறாங்கல்ல ஒரு தடவை திமுக ஊழல் லஞ்ச ஒழிப்பு பாசறை ஒன்று தொடங்க சொல்லுங்களேன் அம்புட்டு பேரும் உள்ள இருப்பான் அம்புட்டு பேரும் ஏன் கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க நாம் தமிழர் கட்சியில் சுற்றுச்சூழல் பாசறைன்னு ஒன்று இருக்கு சுற்றுச்சூழல் பாசறைன்னு ஒன்று இருக்கு 
வேடந்தாங்கள் பறவைகள் சரணாலயத்தை கார்பரேட் நிறுவனங்கள் கொள்ளையடிச்ச போது வழக்கு போட்டு பறவைகளுக்காக போராடி அந்த வேடந்தாங்கள் பறவைகள் சரணாலயத்தை அந்த சதுப்பு நிலத்தை பகுதியை மீட்டு கொடுத்தது சுற்றுச்சூழல் பாசர இன்னும் பல வேற்காடு நிலப்பரப்பில் இருந்து தொடங்கி எங்கெல்லாம் அரசு சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளில் அழிவுகரமான தொழில் திட்டங்களை கொண்டு வருதோ அதுக்கெல்லாம் போராடி கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய பாசுர அடுத்த தலைமுறைக்கான நீர் தேவையை இவன் ஆற்றில் மணலை வாரி வாரி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறான் அப்படி எடுத்தாலும் அடுத்த தலைமுறைக்கான நீர் தேவையை நாங்கள் ஒருபோதும் உருவாக்காமல் போக மாட்டோம் என்று விடுமுறை நாட்களில் கூட ஓய்வெடுக்காமல் பல கோடி பனை திட்டத்தை இந்த மண் முழுக்க விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய சுற்றுச்சூழல் பாசுர புலிய பார்த்து பூனை கூட போட்டு வச்சாங்கண்ணா அப்படின்னு இவங்க ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாசுர தொடங்கினாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ இருபத்தஞ்சி மண் குவாரிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியிருக்காங்க நாலு நாளைக்கு மூணு நாள் ஆகுது இருபத்தஞ்சி மணல் குவாரிகள் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டவை அனுமதிக்கப்படாதவை என்று எல்லா ஆறுகளிலும் காவிரி தென்பண்ணை பாலாறு கொள்ளிடாறு வெள்ளாறு வெட்டாறு இது எல்லா ஆறுகளிலும் நீங்கள் ஏக போகத்துக்கும் எந்த அளவீடும் கிடையாது ஒரு லாரி இவ்வளவுதான் ஏற்றணும் இவ்வளவு மண்ணு தான் மூணடி தான் மண்ணு தோண்டணும் எந்த அளவீடும் கிடையாது ஏன் அந்த கான்ட்ராக்டர் எடுத்திருக்கிறது திமுகவினுடைய ஒன்றிய செயலாளர் ஒரு விஏஓ ஒரு கிராம நிர்வாக அலுவலர் அவரு மணல் மணல் கடத்தல தடுக்கிறார் யாருக்கு இந்த அதிகாரம் வலிமையா இருக்கும் அரசு அதிகாரிகளிடம் வலிமையா இருக்கும் அவர் தான் ஒரு மனிதன் தவறு செய்தால் அவனை தட்டி கேட்கக்கூடிய அதிகாரத்தில் இருப்பவர் ஒரு கிராம நிர்வாக அலுவலர் சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க அந்த கிராமத்தில் என்ன நடந்தாலும் பொறுப்பு அவர் தான் ஒரு மனுஷன் செத்துட்டா கூட அரசுக்கு தகவல் கொடுப்பது கிராம நிர்வாக அலுவலர் தான் கடைசியில் கிராம நிர்வாக அலுவலரே செத்துட்டார் தலையாரி தலையா காணான் துண்ட காணான் துணியா காணான்னு ஓடிட்டார் ஏன் அலுவலகத்திற்குள்ளே புகுந்து ஒருவன் வெட்டுகிறான் என்றால் அரசு அதிகாரியை வெட்டுகிறான் என்றால் இந்த சட்டம் ஒழுங்கு இந்த அரசினுடைய நிர்வாகம் எவ்வளோ கேவலமான ஒரு நிலைக்கு போயிடுச்சுன்னு நீங்க பார்க்கணும் இதை விட யோசிச்சு பாருங்க தமிழன் மீது இவர்களுக்கு பற்று இருந்தா தமிழர் நிலத்தை பல லட்சக்கணக்கான டன் மலை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து உடச்சி போகுது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய நீட்சி முற்று முழுவதுமாக கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய அதானி துறைமுகத்துக்கு ஒரு தனியாருடைய துறைமுகத்துக்கு வேற மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய துறைமுகத்து இங்கிருந்து மலைகளை உடச்சி போகுது ஏன் கேரளாவில் மலைகளே இல்லையா உடைக்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஏன் அவன் தெளிவாக சொல்லிட்டான் இது இயற்கையின் கொடை இது எங்களோட சொர்க்க பூமி இந்த மலைகளெல்லாம் உடைக்க நான் அனுமதி தரல ஏன்னா அந்த மண்ணை சார்ந்தவன் அந்த மண்ணின் மீது அக்கறை கொண்டவன் அந்த மண்ணை ஆழ்கிறான் இந்த மண்ணுக்கும் ஆழ்கிறவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அதனால் அந்த மண்ணின் மீது அவர்களுக்கு அக்கறை இல்லை ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அவங்களுக்கு அக்கறையும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வேலி போட்டாருன்னா நீங்கள் சும்மா இருப்பீங்களா பார்த்துட்டு என் வீட்டில் எப்படிறா நீ வந்து வேலி வேலி போடுற அப்படின்னு பிடிச்சி அடித்து உடக்கி எறிய எறிய மாட்டீங்க லட்சக்கணக்கான டன் மலைகளை கடத்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறான் ஒரே ஒரு கட்சி மட்டும்தாங்க ஒரே ஒரு கட்சி மட்டும்தான் ஒவ்வொரு லாரியின் முன்பும் நின்னும் தர்ணா போராட்டம் நடத்தி கடத்துகின்ற மலைகளை கொஞ்சமாவது தடுத்து நிறுத்தி விட முடியாது என்று போராடி கொண்டிருக்கிறது நாம் தமிழர் கட்சி யாருக்கான மக்கள் யாருக்காக இந்த போராட்டம் யாருக்காக இந்த அடிதடி யாருக்காக இந்த வழக்கு எல்லாம் யாருக்காக இந்த வளத்தை கொஞ்சமாவது யார் எந்த திமுக காரர்களாம் எங்களை எதிர்க்கிறார்களோ எந்த அதிமுக காரர்களும் எங்களை விரோதியாக பார்க்கிறார்களோ எந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியும் எங்களை விரோதியாக பார்க்குதோ அவர்கள் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளை அவருடைய பிள்ளை அவருடைய பேரப்பிள்ளை அவர்களுக்கும் சேர்த்துமான வளத்தை சேர்த்து வைத்து விட்டு போகத்தான் நாம் தமிழர் கட்சி வீதி எங்கும் கத்தி கொண்டு போராடி கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு என்ன லட்சணத்தில் இருக்கு தெரியுமாங்க எந்த லட்சணத்தில் ஒரு பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கா கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வடநாட்டுக்கார ஆறு பேரால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கா ராமநாதபுரத்தில் மாவட்டத்தில் ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு பாசி எடுக்க போன ஒரு கடலோடி பொண்ணு ஆறு பேரால் அதற்கு இந்த அரசு அவங்களுக்கு கொடுத்தவ அது வட மாநிலத்துக்காரன் வேற மாநிலத்திலேருந்து பிழைக்க வந்தவன் இங்கே இருக்கக்கூடிய பொண்ணு மீது கை வைக்க தொடங்கிட்டான் நாம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு ஏன் இப்படி மரபனு மறுத்து போய்விட்டதுன்னே தெரியல உப்பு சத்தி ஆகிரகம்னு ஒன்று தொடங்குச்சு எல்லா மாநிலத்திலையும் பற்றி எறிந்ததை விட தமிழ்நாட்டில் அதிகப்படியாக பற்றி எறிந்தது சுதந்திர போராட்டத்தின் முதல் வித்து தமிழ்நாட்டில் போடப்பட்டது ஏன் அவ்வளவு வீரம் சரிந்தவர்கள் நாம சினிமா படத்துலலாம் ஒரு டைலாக் வரும் அப்படியே மயிர் கூச்செறிஞ்சிடும் நமக்கு 
முடியெல்லாம் செலுத்து போய் நின்றோம் வெளிநாட்டுக்காரன் என் நாட்டினுடைய ஒருபடி மண்ணை கூட தொடர மாட்டேன்னு விஜயகாந்த் பேசினார் ஓவன் கை தட்டினோம் ரஜினி பேசினார் கை தட்டினோம் எல்லாரும் பேசினாங்க கை தட்டினோம் ஆனா உங்கள் மண் மீது இல்ல பெண் மீதும் கை வைக்க தொடங்கிட்டான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது மௌனித்து போனீங்க அவங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு உதவி என்ன தெரியுமா ரெண்டு லட்சம் ரூபா அந்த ஆறு பேரை கைது பண்ணி போறதுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி போராட்டம் பண்ணி இருபத்தி ரெண்டு பேர் மீது வழக்கு என்னதுக்கு களவாணித்தனம் பண்ணவன கைது பண்ணி போடுங்கன்னு போராடியவர்கள் மீது இருபத்தி ரெண்டு பேர் மீது வழக்கு அவனை கைது செய்து உள்ள போறதுக்கு எட்டு நாள் ஆச்சு எட்டு நாளுக்கு பிறகும் அந்த தொழிற்சாலையினுடைய முதலாளிய கைது செய்யல சட்டத்திற்கு புறம்பாக நடத்தக்கூடிய ஒரு இறால் தொழிற்சாலை அந்த அம்மாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிதி எவ்வளவு தெரியுமா ரெண்டு லட்சம் ரூபா அந்த கொலை சாதாரணமாக நடக்கல அடித்து கல்லை போட்டு கொண் கல்லை தலையில் போட்டு நசுக்கி அப்படியும் உயிர் போகாமல் பிளேடை வச்சு கழுத்தில் அறுத்து அப்படியும் உயிர் போகாமல் இழுத்து உயிர் எழுத்து கொண்டு போகிற தருவாயில் அந்த அம்மா பிழைத்து விடவே கூடாது என்று பெட்ரோலை போய் தூக்கி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த அம்மா மேலே ஊற்றி கொளுத்தி கொண்டான் நாம் சாதி பார்த்து கொண்டு போய்விட்டோம் மதம் பார்த்து கொண்டு போய்விட்டோம் அந்த உயிர் துடி துடித்து போனதுக்கான காரணம் யாரெல்லாம் திமுகவுக்கு வாக்கு செலுத்துறீங்களோ அவர்கள் தான் யாரெல்லாம் அண்ணா திமுகவுக்கு வாக்கு செலுத்துறீங்களோ அவர்கள் தான் ஏ ஒரு தவற இழைத்து விட்டு இந்த மண்ணில் சுதந்திரமாக நடமாட முடியும்னு அவனுக்கு தெரிது ஆனால் எங்கள் அண்ணா என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா பெண்களை எவன் பாலியல் வன்கொடுமை செய்கிறானோ பாலியல் சித்திரவதை செய்கிறானோ கொலைக்கு காரணமாக இருக்கிறானோ அவன் தவறு உறுதி செய்யப்பட்டால் அவனுக்கு மரண தண்டனை என்று சொன்ன ஒரே ஆள் எங்கள் அண்ணன் சந்தமணன் சீமான் மட்டும்தான் கை வைப்பானா பிறகு கை வைப்பானா ரெண்டு லட்சம் ரூபாயை கொடுத்தீங்க அதே ஒரு வடமாநில தொழிலாளி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது மண்ணு சரிஞ்சு அவன் செத்து போயிட்டான் அவனுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உங்கள் வரிப்பணம் என் வரிப்பணம் கொடுத்த தொகை பத்து லட்சம் ரூபா இது யாருக்கான அரசு இது யாருக்கான அரசு என்ன நடக்குது இங்க பிஜேபி திமுகவை எதிர்க்கிற மாதிரி வேஷம் போடும் திமுக பிஜேபி எதிர்க்கிற மாதிரி வேஷம் போடும் இன்னைக்கு பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் கால் ஒன்று நிக்குதுன்னா அதுக்கு காரணமே திமுகவினுடைய முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதி மன்னிக்கணும் தட்சிணாமூர்த்தி இவர்கள் வேடதாரிகள் கபடதாரிகள் இவர்கள் என்று நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டிய ஆக பெறும் பொறுப்பு உங்கள் எல்லோரிடமும் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு முறை நாம் தமிழர் கட்சி அரசியலை வச்சு பாருங்க ஆட்சி அதிகாரத்தில் வச்சு பாருங்க எங்க அண்ணா சொல்றாருல தமிழ்நாட்டினுடைய ஆட்சி கட்டிலில் நான் ஏறும் போது சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய அந்த மூவண்ண கொடி மூன்று சின்ன கொடி தமிழ்நாடு கோட்டையில் பறக்கும் என்று சொல்கிறான்ல நீங்க சேரர்களான பிள்ளையா சோழர்களோட பிள்ளையா பாண்டியர்களோட பிள்ளையா உங்கள் கொடியை பறக்க விடும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இல்லையா எங்களுக்கு இருக்கிறது ஏன் நாம் வரலாற்றை மறந்து போனோம் வரலாறு இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டோம் வரலாறு நமக்கு கற்பிக்கப்படாமலே போனது உங்கள் மனசாட்சியத்தோடு சொல்லுங்க உங்க தாத்தா பேர் தெரியும் அவரோட அப்பா பேர் தெரியுமா என்ன கடவுளை வணங்கினாங்க தெரியுமா நமது கொள்கை என்ன நம்ம என்ன மாதிரி வாழ்வியலை வாழ்ந்தோம் நம்ம இறை என்ன நமது பாட்டு என்ன நமது பண்ணி என்ன நமது இசைக்கருவிகள் என்ன நமது நடனம் என்ன இது எல்லாத்தையும் தொகுத்து வச்சிருந்தான் தமிழ எல்லாத்தையும் தொகுத்து வச்சிருந்தான் நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நாம் விஞ்ஞான ரீதியாக அறிவியல் ரீதியாக அணுகி இருந்தோம் அறிவியல் ரீதியாக நம் கலைகள் எல்லாம் கொன்றொழிக்கப்பட்டது நாம் தமிழர் கட்சி தமிழருடைய க வீரக்கலை பாசறை ஒன்று கட்டி வளர்கின்ற தலைமுறை பிள்ளைக்கு கலரியிலிருந்து வசி கண் பார்வை மூலமாக வசீகரித்திருந்து சிலம்பாட்டத்திலிருந்து கோலாட்டத்திலிருந்து எல்லா பயிற்சிகளையும் கற்றுக் கொடுத்து அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைக்கு வரலாற்றை கடத்தி கொண்டிருக்கிறது நாம் தமிழர் கட்சி ஆனால் திமுகவும் அண்ணா திமுகவும் தெருவுக்கு தெரு டாஸ்மார்க்கை திறந்து வைத்து குடிக்க வைத்து பிள்ளைகளை சிந்திக்க விடாமல் செய்து கொண்டிருக்கு